வீட்டுக்குறாங்க <laughs> 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 அந்தால் அபி வீட்ல இருந்ததனால தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணேன்னு எவ்வளவு எடுத்து சொன்னேன் ஆனா அம்மா சமாதானம் ஆகல நான் பண்ணது தான் தப்புன்னு சொல்லி என்ன அடிச்சாங்க என்ன அடிச்சாங்க अंकल உங்களுக்கு தான் தெரியுமே अंकल தெரியல अंकल அம்மா தான் என் பலன்னு இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல கமிட் ஆகும்போது அம்மாவோட ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லனா நான் எப்படி 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 ஒரு ஃப்ரீ மைண்டோட வர்க் பண்ண முடியும் இவங்க இவங்களால என் அம்மாக்கு எனக்கு நடுல பிரச்சனை வந்திருக்கு எனக்கு புரியல अंकल எனக்கு புரியல நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் என்ன பண்ண போறேன் மாப்ள கால சுத்துன பாம்பு கடிக்காம விட்டுச்சேன் சந்தோஷப்படுங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்க அப்பா வீட்டுக்கு வராம நேரா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிருந்தா விஷயம் வேற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் अंकल அப்படி பண்ணிருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் மென்ட்டலி டிஸ்டர்ப் பைத்தியம் அதுதுன்னு சொல்லி சமாளிச்சிருக்கலாம் ஆனா நேரா வீட்டுக்கு வந்து அம்மாக்கு எனக்கு நடுல பிரச்சனை உருவாக்கிட்டானே அம்மாவ அத முழுசா நம்பிட்டாங்க இப்போ நான் என்ன என்ன பண்ணுவேன் अंकल டாம் இட் இப்ப என்ன மாப்ள உங்க அப்பா சொன்னது உங்க அம்மா நம்பிட்டாங்க அவ்வளவுதானே ஆமா அவங்க நம்பிக்கையை கெடுத்துறலாம் மாப்ள மாப்ள உங்க அப்பா வீட்ல பாதுகாப்பா இருக்கார்ல அது போதும் நான் வேற மாதிரி சில யோசனைகள் பண்ணி உங்க அம்மாவே உங்க அப்பாவை வீட்டை விட்டு அனுப்புற மாதிரி பண்றேன் என்ன எல்ல பேசுறீங்க अंकल மாப்ள என்னோட அரசியல் அனுபவத்துல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா நான் பாத்துக்கறேன் நீங்க கவலையே படாதீங்க அப்பனே குபேரா அம்மா மகாலட்சுமி இது கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த காசு காப்பாத்துங்க நான் பொய் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் பிறந்த பிறந்தே பஞ்ச பாட்டு பாடிட்டு இருந்த மேல இப்பதான் உங்க பார்வையே பட்டிருக்கு அந்த பார்வையில எந்த கோளரும் வராம அப்படியே பாத்துக்கிட்டே இருங்க வட்டிக்கு வட்டி வட்டி போட்ட குட்டின்னு அப்படியே பணம் குவிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன என்ன என்னமோ கழுத மாதிரி கிடைக்கிற இந்த பாருங்க என்ன அவமானப்படுத்துறதே நீங்க பார்ட் டைம் ஜாபா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க மாத்தி காட்டுறேன் எத நாய் மாதிரி கொலைக்கிறதையா நான் அத சொல்லல என் வாழ்க்கைய மாத்தி காட்டுறேன்னு சொன்ன என்ன சாமியார போறியா அத்த உங்க கிண்டலுக்கு அளவே இல்லாம போச்சு நானும் உங்க மகன் பாஸ்கர போல ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனா ஆக போறேன் அத பார்த்து நீங்களே ஆச்சரியப்பட போறீங்க ஹவு டு வின் வாழ்க்கையில முன்னேறது எப்படி பணம் பண்ண பத்து கட்டளைகள் எல்லா புக்ஸும் வாங்கி படிச்சுட்டேன் 
இனிய முன்னேற்றத்தை யாராலையும் தடுக்க முடியாது அதெல்லாம் படிச்சா மட்டும் பத்தாதுப்பா ரெண்டு காசு சம்பாதிக்கணும்னா குனிஞ்சிருந்து வேலை செய்யணும் அதை விட்டுட்டு இதெல்லாம் படிச்சா யூஸ் நோ புரியுதா சரி இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாம பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் முன்னேற நினைக்கிறவனுக்கு ஒவ்வொரு செகண்டும் முக்கியமானது அதனால அதனால எனக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஒரு டென் லேக்ஸ் தேவைப்படுது பத்து லட்சமா மறந்துட்டீங்களா போட்டு <laughs> 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 பணம் கொடுக்க முடியாது ஏ பணம் இல்லடா உனக்கு மரியாதை கூட கொடுக்க முடியாது போட்டதை தின்னுட்டு போயிட்டே இரு கோ அப்போ இந்த மீட்டர் பட்டி விஷயத்த பாஸ்கர் மச்சான் கிட்ட சொல்லலாம் எனக்கு தெரியும் தெரியும் எந்த வழியில வந்தா உங்களை மடக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனத்த இப்ப நீங்க பயந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே ஒரு விஷயம் தெரியுது பாஸ்கர் மச்சானுக்கு தெரியாம தான் இந்த மீட்டர் வட்டி எல்லாம் பண்றீங்கன்னு எனக்கு <laughs> 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 சரி மாப்பிள நான் அதெல்லாம் மொத்தமா உங்களுக்கு குடுக்குறேன் இப்ப பாஸ்கர் மலேசியா போயிட்டு ஏர்போர்ட்ல இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கான் அவன் வந்ததும் காப்பி தண்ணி எல்லாம் குடுக்கணும்ல அப்புறமா நாம ரெண்டு பேரும் சவகாசமா உட்காந்து பேசலாம் என்ன அமைதியா பேசுவோம் எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல மச்சான் வராரு எனக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வராரா அத்த சம்பாதிக்கிறதுக்கு <laughs> அவனே பாவம் பிசினஸ் விஷயமா ஊர் ஊரா போயிட்டு இப்படி இழைச்சு போய் வந்திருக்கான் அவங்க கிட்ட போய் இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு ஏன் பாஸ்கரா வேற என்னப்பா விசேஷம் என்னமா சொல்ற 
போலீஸ் எல்லாம் போட்டு தேடிட்டு இருக்காங்கடா கண்டுபிடிக்க முடியலடா ஆனா சில பேர் சொல்றாங்க இவன் அவளை கொண்டு இருப்பான்னுட்டு சில பேர் சொல்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் திட்டம் போட்டு நாடகம் ஆடுறாங்கன்னு என்னோடனே கிளம்பு <laughs> அவமானப்படுத்தியாசியா <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனா இப்ப என்னபோ அவங்க உங்களை கொடுமைப்படுத்தின மாதிரி பேசுறீங்க யோ என்னையா பேசுற என்ன பேசுற நாமளே ஆயிரம் தப்பு பண்ணுவேன் அவையில பொறுத்துட்டு போயிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு உரிமை கிருமன் என்கிட்ட பேசுற அதான் இந்த நிலைமையில இருக்கா நான் கோடீஸ்வரன் அவளை நான் சும்மா விட மாட்டேன் என் காலில் விழுந்து அவ செஞ்சது தப்புன்னு கதற வைப்பேன் நான் விட மாட்டேன் இதுக்காக நான் எவ்வளவு நான் பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா ஒழுங்க <laughs> 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 எல்லாம் தலை எழுத்து கையில காசு வேற இல்ல புது மாலை எப்படி வாங்கறது அத்த மாலை வாங்கணும் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க என்ன மாப்பிள்ளைக்கு சில விஷயங்களை நான் முடிவு எடுத்துட்டா யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் என் அம்மா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் நான் என்னோட பிடிவாதத்தை வெட்டு கொடுத்துருவேன் நான் ஈகோ காட்டுறது ஒரே ஆள் என் அம்மா மட்டும்தான் அங்கிள் அவங்களுக்கும் என் அன்பு புரியும் ஆனால் இந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அவங்கள டோட்டலாக மாத்திருச்சு அங்கிள் ஒரேடியாக அவங்க என்னை வெறுத்துட்டாங்க அங்கிள் அப்போ நம்ம ட்ரீட் பண்ண விதம் ஒரேடியா அவங்க என்கிட்ட இருந்து என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிருச்சு இனிமே அவங்க பழைய மாதிரி என்ன மகனா ஏத்துக்க மாட்டாங்க அங்கு ஏத்துக்க மாட்டாங்க அட என்ன மாப்பிள்ள நீங்க நீர் அடிச்சு நீர் வளகுமா அவங்க யாரு உங்களை பெத்த தாய் உங்களுக்கு இருக்கிற அதே பாசம் அவங்களுக்கு எல்லாம் போயிடுமா இப்ப கோவத்துல இருக்காங்க நாளாக நாளாக அதெல்லாம் சரியா போயிடும் மாப்பிள்ள அப்படியே சொல்றீங்க ஆமா மாப்பிள்ள நாளைக்கே உங்களுக்கு தலைவலின்னு சொல்லி பாருங்க ஐயோ மகனின் பக்கத்துல வந்து தைலத்தை எடுத்து தேய்ச்சி விடுவாங்க மாப்பிள்ள மதர் சென்டிமெண்ட் லேடி சென்டிமெண்ட் 
இதெல்லாம் நான் ரொம்ப அத்துப்படி மாப்பிள்ள இன்னைக்கு அரசியல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லேடி சென்டிமெண்ட் இல்லாம அரசியலே கிடையாது மாப்பிள்ள இங்க பாருங்க அம்மா வந்துட்டாங்க வணக்கம் சம்பந்தியமா யோ நீ எல்லாம் பெரிய மனுஷனா நீ எல்லாம் பெரிய மனுஷனானு கேக்குறேன் பாக்குறதுக்கு நல்ல மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு குடும்பத்துக்கு எடுக்கிற காரியத்தை கூசாம பண்ணிட்டு இருக்கியே உருப்படியா நீ என்ன சம்பந்தியமா சொல்றீங்க புரியாத மாதிரி என்னைய கேக்குற சம்பந்தின்னு வாய்க்கையே சொல்றேன் சம்பந்தம் பண்ண குடும்பத்தையே ரெண்டா உடைச்சிட்டியே என்ன மனுஷியா நீ சம்பந்த வீட்டுல ஏதாவது பிரச்சனைனா உன்ன மாதிரி பெரிய மனுஷங்க பேசி சமாதானப்படுத்துவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்க ஆனா நீ அப்படியும் பிள்ளையும் விரோதியாக்கிட்ட கிரிமினல் புத்திய காட்டிட்டல நீ இல்ல சம்பந்தியமா யோ நீ பேசாதயா நீ எந்த லெவல்ல இருந்து பெரிய மனுஷானனு எனக்கு தெரியும் உனக்குள்ள இன்னும் அந்த பழைய புத்தி இருக்கு அதான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க ஏன் புருஷ ஏ பெற்பட்ட கண்ணியமான ஆளு ஏன் குடும்பம் எவ்வளவு டீசன்ட்டான குடும்பம் அதுல நீ சாக்குற மாதிரி புகுந்து நான் அடிச்சிட்டே உனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவ எங்க வீட்ல தான் வாழ்றாங்கற நினைப்பு கொஞ்சமா தான் உனக்கு இருந்ததா இப்படி ஒரு கேவலமான வேலையை செஞ்சிருப்பியா என் குடும்பத்தை ரெண்டா மூணா உடைச்சு அப்புறம் எல்லாரையும் ஆட்டி படிக்கலான்னு நினைக்கிறியா உன் திட்டம் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காது சம்பந்தியமா யோ நிறுத்தியா என் குடும்பத்தை கெடுக்கணும்னு நினைச்ச நீயும் நிம்மதியா இருக்க மாட்ட உன் மகளும் இங்க நிம்மதியா இருக்க மாட்டா ஆமா ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோ அம்மா 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 நான் சொல்றது கேளுங்கம்மா அம்மா பொறுப்பாளி காரணகர்த்தாங்க உங்க அம்மாவோட பார்வையில உங்க அப்பா தப்பான ஆள் தான் எப்படி காட்டுறேன்னு பொறுத்திருந்து பாருங்க இது நடக்கிற காரியமா எனக்கு தெரியல அங்கு முடியும் மாப்பிள்ள